రంగులు ప్రపంచానికే కొత్త కొత్త రంగులు ఎద్ది తెలుగు సినిమాని కొత్త కొత్త పొంతలు తొక్కించి ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ లాంటి దీటైన వారికి పోటీగా నిలిచి జేమ్స్ బాండ్ కౌబాయిల్ని పరిచయం చేసిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి గురించి ఈరోజు మన టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి ఘట్టమునేని వీర రాఘవయ్య చౌదరి నాగరత్నమ్మ దంపతులకు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం బుర్రెపాలెంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మే ముప్పై ఒకటిన మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఐదు నిమిషాలకు శివరామకృష్ణమూర్తి మొదటి అబ్బాయిగా జన్మించాడు వీరి నాన్నగారికి ఐదుగురు సంతానం బుర్రెపాలెంలో స్కూలు లేక నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తెనాలిలో ఎస్ఎస్సి వరకు చదువుకున్నారు కృష్ణ గారికి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ నటించిన పాతాల భైరవి సినిమా చూసి ఎన్టీఆర్ కి వీరాభిమానిగా మారారు ఆ తర్వాత పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో అంటే ఐదు ఆరు తరగతి తెనాలలో చదువుకుంటున్నప్పుడు దేవదాసు సినిమా శత దినోత్సవ సభకి నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు కారులో వచ్చినప్పుడు జనాలందరూ వాళ్ళని చూడ్డానికి పరిగెడుతుంటే కృష్ణ గారు అదే రోడ్డులో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఎందుకు పరిగెడుతున్నారని ఒకరిని ఆపి అడగ్గా హీరో నాగేశ్వరరావు సావిత్రి గారు ఆ కారులో ఉన్నారు అన్నారట అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారిని దూరం నుంచి చూశారు ఆ జనాలను చూసి సినిమా వాళ్ళకి ఇంతమంది అభిమానులు ఉంటారా అనుకున్నారట అప్పటి నుంచి తను కూడా ఎలాగైనా సినిమా హీరో అవ్వాలనుకున్నాడు మనసులో అప్పట్లో ఇంటర్ బదులుగా ఎస్ఎస్ఎల్సి ఉండేది ఎస్ఎస్ఎల్సి అయిపోయాక దగ్గరలో ఉన్న గుంటూరు వెళ్లాలనుకున్నారు గుంటూరులో సీటు దొరకకపోవడంతో నర్సాపూర్ లో జాయిన్ చేశారు ఇంజనీరింగ్ చదవాలనే ఉద్దేశంతో పియూసీలో ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్నారు నర్సాపూర్ లో మూడు నెలలే చదివి టీసీ తీసుకుని తెలిసిన వారు ఉన్నారని ఏలూరులో ఉన్న సిఆర్ రెడ్డి కాలేజీలో జాయిన్ చేశారు పియూసీ అయ్యాక ఇంజనీరింగ్ లో సీటు దొరకపోవడంతో బిఎస్సి తీశారు బిఎస్సి చేశాక ఇంజనీరింగ్ లో చేయొచ్చనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈయనకి క్లాస్మేట్ గా మురళీమోహన్ గారు ఉండేవారు ఇక్కడ కాలేజీ ముందు నిల్చున్నప్పుడు జనాలందరూ వరుసగా నిల్చొని వరుసగా వస్తున్న కార్లని చూస్తున్నారు ఎందుకు అలా చూస్తున్నారని కృష్ణ గారు అడిగారు ఆ వెళ్తున్న కార్లలో ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు జమున గారు వెళ్తున్నారని చెప్పారట మరొక్కసారి తన మనసులో హీరో అవ్వాలనే కోరిక చివ్వున లేచింది అంతకు ముందు కూడా నాగేశ్వరరావు సిగరెట్ తాగుతూ రింగు రింగులు పొగ వదులుతున్నప్పుడు చూశారు హీరోల జీవితం అంటే ఏం లైఫ్ రా బాబు అనుకున్నారట ఏలూరులో బిఎస్సి అయిపోగానే ఇంజనీరింగ్ లో ఈసారి కూడా సీటు రాలేదు కాని ఆయన బాధపడలేదు భయపడలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగారు ఈసారి కూడా ఇంజనీరింగ్ లో సీటు రాలేదు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కృష్ణ అని నాన్నగారు నేను సినిమాల్లోకి వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అన్నారు వెంటనే వాళ్ల నాన్నగారు అమ్మగారు తప్పకుండా వెళ్ళు అని కొంత డబ్బు ఇవ్వడమే కాకుండా ఏలూరులో తనకు తెలిసిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి వీరకాడు వెంకట్రత్నం గారి చేత రెండు రికమెండేషన్ లెటర్స్ రాయించి ఇచ్చి మద్రాసు పంపించారు కృష్ణ గారికి సినిమాల్లో హీరో అవ్వాలనే కుతూహలమే తప్ప నాటకాలు మాత్రం ఎక్కడా వేయలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అరవై మూడు ప్రాంతంలో మద్రాసు వచ్చారు నాన్నగారిచ్చిన ఒక లెటరు నిర్మాత చక్రపాణి గారికి చూపించారు ఆయన ఆ లెటర్ చదివి కృష్ణ గారిని యగాదిగా చూసి బాగున్నావు అబ్బాయి కాకపోతే చాలా లేతగా ఉన్నావు ఇప్పుడు నీకు పంతొమ్మిది ఇరవై ఏళ్లే కదా ఎన్టీఆర్ ని మేము షావుకార్ సినిమాలో తీసుకున్నప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్లు ఉండేవి కాబట్టి నువ్వు మరో ఐదారు సంవత్సరాలు ఆగి వస్తే బాగుంటావు ఇప్పుడు హీరో అంటే కష్టం అని ఒక సలహా చెప్పి సరే అంత దూరం నుండి వచ్చావు కాబట్టి రామారావు గారు నాకు బాగా తెలుసు ఆయన్ని ఒకసారి చూసి వెళ్దువు గాని అని కృష్ణ గారిని పన్నులూరి బ్రదర్స్ అనే స్టూడియోకు తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఎన్టీఆర్ గారు బట్టి విక్రమార్క సినిమా షూటింగ్ లో ఉన్నారు చక్రపాణి గారు కృష్ణ గారిని ఎన్టీఆర్ గారికి పరిచయం చేశారు ఎన్టీఆర్ గారు కృష్ణ గారిని చూసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు బ్రదర్ అని క్షేమ సమాచారాలు అడిగి చాలా బాగున్నావు బ్రదర్ మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మీ ముఖం చూస్తేనే తెలుస్తుంది చక్కటి రూపం కాకపోతే మీకు నాటకాల్లో అనుభవం లేదంటున్నారు కాబట్టి నాటకాల్లో నటించి వస్తే సినిమాల్లో నటించడం తేలికగా ఉంటుంది అందువలన నాలుగైదు సంవత్సరాలు సినిమా అవకాశాలు వెతకడం మానేసి నాటకాల్లో నటించి మళ్లీ మద్రాసు రండి అని సలహా చెప్పారు కృష్ణ గారికి ఎన్టీఆర్ సలహా నచ్చింది ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చాను కదా ఇంకొక లెటర్ ఉంది ఎల్వి ప్రసాద్ గారి అబ్బాయికి చూపిద్దామని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి అబ్బాయి ఆనంద్ బాబుకి ఆ లెటర్ చూపించారు ఆయన ఆ లెటర్ చూసి నాన్నగారు ఊర్లో లేరు మా మేనమామ కేబి తిలక్ గారు ఉన్నారు ఆయన్ని పరిచయం చేస్తాను పద అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన్ని పరిచయం చేశారు ఆయన వేరే సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ బిజీలో ఉండి కృష్ణ గారిని చూసి కుర్రోడు బాగున్నాడు తరువాతి సినిమాలో ఏదో ఒక వ్యాసం ఇస్తాలే అని చెప్పారు ఈలోగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వస్తే ఆయనకి పరిచయం చేశారు ఆయన కూడా చూసి బాగున్నావు అబ్బాయి హీరో అయ్యే లక్షణాలున్నాయి నీలో కాకపోతే 
నాటకాలు వేసిరా ఈలోగా రూపం మారుతుంది ఇంకా బాగుంటావు అని సలహా చెప్పారు ఈ విధంగా ముగ్గురు ఉద్దండులు ఒకే విధంగా నాటకాల గురించి చెప్పడంతో నాటకాల్లో నటించాలనిపించింది వెంటనే తెనాలిలో ఉన్న కొడాలి గోపాలరావు అనే ఒక మంచి నాటక రచయితని పట్టుకుని నాకు నాటకాల్లో వేయాలని ఉందండి అన్నారు ఆయన వెంటనే చేసిన పాపం కాశీకి వెళ్లిన అనే ఒక నాటకం మద్రాసులో వేయబోతున్నాను అబ్బాయి అందులో రెండు పాత్రలు ఉన్నాయి ఒకటి నీకిస్తాను మరొకటి సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తున్న అబ్బాయికి ఇస్తాను అని చెప్పారు ఆ అబ్బాయి ఎవరో కాదు శోభన్ బాబు గారే ఆ విధంగా మద్రాసులో ఈ నాటకం సినిమా వాళ్ల ముందు ప్రదర్శించారు మొట్టమొదటిసారి వేసిన కృష్ణ గారి నటనని అందరూ మెచ్చుకున్నారు రచయిత కొడాల గోపాలరావు గారికి కృష్ణ గారి నటన నచ్చి చైర్మన్ అనే మరో నాటకం రాశాను ఈ నాటకాన్ని ప్రముఖ డైరెక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు ప్రదర్శించాలని చూస్తున్నారు ఆయన నాటకంలో నటించావంటే నీకు మంచి పేరు వస్తుంది నీకు ఆయన్ని పరిచయం చేస్తాను పద అని గరికపాటి గారికి పరిచయం చేశారు ఆయనకు కూడా కృష్ణ గారు నచ్చి చైర్మన్ నాటకంలో ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చారు ఇలా నాటకాల్లో నటిస్తుండగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి నుంచి ఒక లెటర్ వచ్చింది బాబు అప్పుడొచ్చావు కదా నేను కొడుకులు కోడళ్లు అనే ఒక సినిమా తీస్తున్నాను నలుగురు కొడుకుల్లో నువ్వు ఒకడవి నువ్వు మద్రాస్ వచ్చే అని ఒక లెటర్ రాశారు కృష్ణ గారు ఆలోచించి షోలో హీరోగా చేద్దామనుకుంటే నలుగురిలో ఒకడిని అంటున్నారని తర్జన్ భర్జన పడగా కొంతమంది ఎల్వి ప్రసాద్ గారి హస్తవాసి మంచిది నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పారు దాంతో కృష్ణ గారు మద్రాసు వెళ్లి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని కలిసి కొడుకులు కోడళ్ల సినిమా రిహార్సల్ చేశారు ఆ నలుగురిలో శోభన్ బాబు గారు కూడా ఉన్నారు కొన్ని రోజులు రిహార్సల్ చేశాక ఆ సినిమా కొన్ని కారణాల వల్ల చేయట్లేదని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పి కృష్ణ గారిని ఊరు వెళ్ళు నేను మళ్లీ కబులు చేస్తాను అన్నారు కానీ కృష్ణ గారు ఇంటికి వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండి ప్రయత్నాలు చేసి అందరు డైరెక్టర్స్ ని కలిశారు ప్రతి రోజు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ని కలుస్తుండేవారు ఒకసారి పాండి బజారులో కొడవడగంటి కుటుంబరావు గారితో మాట్లాడుతుండగా వారి దగ్గరికి ఒక కారు వచ్చి ఆగింది అందులో శ్రీధర్ గారని ఒక అతను దిగి కృష్ణ గారిని చూసి ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడిగారు నా పేరు శివరామకృష్ణ అండి సినిమాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను అన్నారు అతను ఒక కార్డు ఇచ్చి నేను కాదలిక్క నేరమల్లై అనే ఒక తమిళ సినిమా చేద్దామనుకుంటున్నాను అందులో నువ్వు సరిపోతావు తెలుగోడువైనా సరే అని చెప్పి వెళ్లిపోయారు ఆ మరుసటి రోజు ఆయన ఆ కార్డు తీసుకుని ఆఫీసుకి వెళ్లగానే బాబు నువ్వు తమిళం నేర్చుకుంటే నా సినిమాలో నీకొక పాత్ర ఇస్తాను అని చెప్పారు ఆయన చెప్పినట్టే తమిళం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు గాని తమిళ మాత్రం రావట్లేదు ఈ లోగా శ్రీధర్ గారు కృష్ణ గారికి తమిళం రావట్లేదని మరో కుర్రోడ్ను పెట్టి సినిమా మొదలు పెట్టేశారు మళ్లీ కృష్ణ గారు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు అయినా అవకాశాలు దొరకలేదు ఇక లాభం లేదని పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి ప్రాంతంలో బుర్రిపాలెం వచ్చేశారు ఇంటికి వచ్చేశాక వాళ్ల ఊర్లో జగ్గయ్య గారు నటించిన పదండి ముందుకు సినిమాలో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశారు అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు నటించిన కులగోత్రాలలో కూడా ఒక చిన్న పాత్రలో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా కనిపించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో మద్రాసు నుండి వచ్చేసిన తర్వాత అదే ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తారీఖున పేపర్ లో ఒక ప్రకటన వచ్చింది ఆ ప్రకటన కృష్ణ గారు చూశారు ఏమిటంటే తేని మనసులు అనే సినిమాలో అంతా కొత్త వాళ్లతో నిర్మిస్తున్నాము ఇందులో ముఖ్య పాత్రలు ధరించడానికి చక్కని రూపు విగ్రహ స్ఫూర్తి చదువు సంస్కారం గల యువత యువకులు కావలెను మీకు ఆసక్తి ఉంటే మార్చి ఏడవ తారీఖు లోగా బాబు మూవీస్ కార్యాలయానికి పంతొమ్మిది ఫస్ట్ మెయిన్ రోడ్ సిఐటి కాలనీ మద్రాస్ ఫోర్ అనే అడ్రస్ కి మీ పేరు ఎత్తు రంగు చదువు నాటక అనుభవం రాసి మూడు ఫొటోస్ కూడా జత చేసి మీ అడ్రస్ కూడా రాసి పంపించండి మీ తల్లిదండ్రుల అనుమతి పత్రం కూడా జత చేయాలి అని ఒక ప్రకటన చూశారు ఈ ప్రకటన చూసి కృష్ణ గారు ఎంతో సంతోషపడి వాళ్ళు చెప్పినట్లే ఫొటోస్ కూడా పంపించారు డైరెక్టర్ ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కృష్ణ గారి ఫొటోస్ చూసి స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం మద్రాసు రమ్మన్నారు కృష్ణ గారు మద్రాసు వెళ్లాక స్క్రీన్ టెస్ట్ చేశారు మళ్లీ కబురు చేస్తామని చెప్పి పంపించేశారు కృష్ణ గారితో పాటే ఈ సినిమాకి ఫొటోస్ పంపించిన వారు జయలలిత కృష్ణంరాజు గారు హేమమాలిని గణేష్ పాత్ర కూడా పంపించారు అయితే ఈ సినిమాలో వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేయలేదు ఈయన మళ్లీ బుర్రిపాలెం వచ్చాక సెలెక్ట్ అయినట్టు మద్రాసు రమ్మని ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చింది కృష్ణ గారు మద్రాసు వెళ్లి ఆఫీస్ కి వెళ్లగానే ఒక అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారు మేము తీయబోయే రెండు సినిమాల్లో ప్రధాన పాత్రలు పోషించాలి మొదటి సినిమాకి రెండు వేల రూపాయలు రెండవ సినిమాకి మూడు వేల రూపాయలు అని ఉంది ఆ అగ్రిమెంట్ లో దానికి సంతోషంగా కృష్ణ గారు ఒప్పుకొని సంతకం చేశారు ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరు దొరకపోతే కళా తపస్వికి విశ్వనాథ్ గారిని పెట్టి తీర్దామనుకున్నారట ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు మొత్తానికి కృష్ణ గారు హీరోగా సెలెక్ట్ అయ్యారు మరో పాత్ర కోసం మెగాస్టార్ నాన్నగారు కొనిదల వెంకట్రావు గారు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు గాని కానిస్టేబుల్ జాబ్ ఉందని ఆయన రాలేకపోయారు
కొన్ని రోజులు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో షూటింగ్ చేశారు అయితే కొత్త వాళ్లతో ప్రయోగాత్మకంగా చేస్తున్న సినిమా కాబట్టి కలర్ లో తీసి మరో ప్రయోగం చేద్దామని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీసిన రీల్ అంతా తగలబెట్టేసి ఒక సంవత్సరం పాటు కలర్ లో తీశారు పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటిన ఈ సినిమా విడుదలైంది తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తిగా కలర్ లో తీసిన సాంఘిక సినిమా ఇదే ఈ సినిమా కోసం ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు వినూత్నంగా ఆలోచించి ప్రకటనలు ఇచ్చేవారు ఈ సినిమా అయిపోయాక కృష్ణ గారు ఆరు నెలలు ఖాళీగా బుర్రుపాలెంలోనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత రెండో సినిమా కోసం ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కబురు పంపారు ఆ సినిమా పేరు కన్ని మనసులు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుండగా డూమ్డి గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇంతవరకు అందరూ అన్ని మోసద్వారంలోనే సినిమా చేస్తున్నారు కృష్ణతో ఒక మంచి కొత్త సినిమా తీద్దామని ప్యానిక్ ఇన్ బ్యాంకాక్ అనే సినిమా ఆధారంగా ఆరుద్ర గారితో జేమ్స్ బాండ్ కథని సిద్ధం చేయించారు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ కాకుండా తేని మనసుల్లో బాగా చేసిన కృష్ణ గారు అయితే బాగుంటుందని కన్ని మనసులు షూటింగ్ లో ఉన్న కృష్ణ గారిని కలిసి కథ చెప్పి అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నారు ఈ సినిమా పేరు గూడాచారి వన్ వన్ సిక్స్ ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా మొదలు పెట్టేశారు ఒక పక్క కన్ని మనసు ఒక పక్క గూడాచారి వన్ వన్ సిక్స్ రెండు షిఫ్ట్లు చేస్తున్నారు కృష్ణ గారు జూలై ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు కన్ని మనసులు విడుదలై యావరేజ్ గా ఆడింది తరువాత ఇరవై రోజుల గ్యాప్ లో ఆగస్టు పదకొండున గూడాచారి వన్ వన్ సిక్స్ విడుదలైంది అంతే తెలుగు ప్రేక్షకులకి అప్పటి వరకు చూడని కొత్త సినిమా చూపించారు అది ఒక చరిత్ర తెలుగు ప్రజలకి జేమ్స్ బాండ్ ను పరిచయం చేసింది ఈయనే ఈ సినిమా హిట్ అవడంతో ఒకేసారి ఇరవై సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి కృష్ణ గారికి ఈ విజయాన్ని అందరితో పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ఇరవై సినిమాలు చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఇంకా అప్పటి నుంచి కృష్ణ గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు తరువాత శ్రీ జన్మలో ఎన్టీఆర్ గారితో కలిసి మొదటిసారి నటించారు బాపు దర్శకత్వంలో వచ్చిన సాక్షి సినిమాలో కృష్ణ గారి నటన నా భూతో నా భవిష్యత్తే అని చెప్పాలి అరవై ఏడులో నటించిన అసాధ్యుడి సినిమాలో ఒక అంతర్ నాటకంలో అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్ర పోషించారు ఈ సినిమా సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేసుకున్నారు నిర్మాత నెల్లూరు కాంతారావు గారు అయితే అదే రోజు ఎన్టీఆర్ నటించిన ఉమాచండి గౌరీశంకర్ ల కథ సినిమా కూడా విడుదలవడంతో అందరూ అసాధ్యుడి సినిమాని రిలీజ్ చేయొద్దన్నారు నిర్మాత వినిపించుకోకుండా ఎన్టీఆర్ సినిమాకి పోటీగా విడుదల చేసి ఎన్టీఆర్ సినిమాపై అసాధ్యమైన హిట్ ను కొట్టారు ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా దారుణమైన డిజాస్టర్ అయింది ఈ అసాధ్యుడి సినిమా విడుదలై సూపర్ హిట్ అవడంతో కృష్ణ గారికి సినిమాలు ఇంకా పెరిగిపోయి మూడు షిఫ్ట్లు చేసి సెట్ లోనే పడుకుంటే నిర్మాతలు వచ్చి మన సినిమాలో నిద్రపోయే సన్నివేశం ఉంది కాబట్టి ఈ షర్ట్ వేసుకుని పడుకోండి మేము షూటింగ్ చేసుకుంటాం అనేవారట అంత బిజీగా కృష్ణ గారు చేసేవారన్నమాట ఆ విధంగా అరవై ఎనిమిదిలో పదకొండు సినిమాల్లో నటించారు అరవై తొమ్మిదిలో పదిహేను సినిమాల్లో నటించి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు ఇలా సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు మనకంటూ కొన్ని పాత్రలని సృష్టించుకుని చేస్తే బాగుంటుందని సొంతంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది చివరిలో పద్మాలయ పిక్చర్ అనే ఒక సంస్థని తన కూతురు పేరు మీద ప్రారంభించి అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమాని నిర్మించి డబ్బీలలో విడుదల చేశారు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల కుర్రాడు ఐదు సంవత్సరాలలో నలభై ఏడు సినిమాల్లో హీరోగా నటించి సొంతంగా ఒక సంస్థను నెలకొల్పడం అనేది ఒక్క కృష్ణ గారి అనే చెప్పాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో పదహారు సినిమాల్లో నటిస్తే అందులో పన్నెండు సినిమాల్లో విజయ నిర్మలే హీరోయిన్ గా నటించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో తన మరదలు ఇందిర గారిని పెళ్లి చేసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఆవిడికి విషయాలన్నీ చెప్పి విజయ నిర్మల గారిని పెళ్లి చేసుకున్నారు తన అరవయో సినిమా మాసగాళ్లకు మాసగాడు కౌబాయ్ సినిమాని పద్మాలయ స్టూడియో బ్యానర్ పై తనే నిర్మిస్తూ హీరోగా నటిస్తూ వందలాది మంది నటుల్ని టెక్నీషియన్ని గుర్రాల్ని రైళ్లలో రాజస్థాన్ బికనీర్ కోట సెట్లేజ్ నది హిమాచల్ ప్రదేశ్ టిబెట్ పీఠభూమి పాకిస్తాన్ చైనా బార్డర్ లాంటి ఎన్నో లొకేషన్లకు తీసుకెళ్లి దేశ సరిహద్దుల్లో ఎండల్లో అనేక కష్టాలు కోర్చి నిర్మించి డబ్బై ఒకటిలో విడుదల చేసిన ఈ సినిమా తెలుగులో మొట్టమొదటి కౌబాయ్ సినిమాగా రిలీజ్ చేస్తే అప్పట్లో పెద్ద రికార్డు క్రియేట్ చేసింది ఈ సినిమాని మొదట్లో చాలా మంది వద్దన్నారు అలాగే ఈ సినిమా ప్రివ్యూ చూసిన చక్రపాణి గారు ఏంటయ్యా ఆ టోపీలేంటి ఆ బట్టలేంటి ఆ గన్స్ ఏంటి తెలుగులో ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తారా అనవసరంగా డబ్బును పోగొట్టుకుంటున్నావు అన్నారట కానీ ఎన్టీఆర్ గారు మాత్రం ఈ సినిమా ప్రివ్యూ చూసి బ్రదర్ ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది కాకపోతే మహిళా ప్రేక్షకులు రారు అయితే సెకండ్ రిలీజ్ థర్డ్ రిలీజ్ లో దుమ్ము దులుపుతుంది మీరేం భయపడకండి అన్నారట ఆయన చెప్పినట్టే సెకండ్ థర్డ్ రిలీజుల్లో దుమ్ము దులిపింది ఈ సినిమాని మెకర్నాస్ గోల్డ్ వ్యూ డాలర్స్ మోర్ గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ సినిమాలని కలిపి మాసగాడు కథ ఆరుద్ర గారితో రెడీ చేయించారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మొత్తం పదకొండు సినిమాల్లో నటించారు ఆ తర్వాత డెబ్బై రెండులో వచ్చిన పండంటి కాపురం ఈ సినిమాని జయప్రద పిక్చర్స్
నరేష్ ను కూడా పరిచయం చేశారు ఈ సినిమా కృష్ణ గారికి మొట్టమొదటి సిల్వర్ జూబ్లీ సినిమా చాలా కేంద్రాల్లో శత దినోత్సవం చేసుకుంది ఈ శత దినోత్సవ వేడుకలకి ఏఎన్ఆర్ గారిని పిలిచారు విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ గారిని పిలిపించి స్టేజ్ మీదే కృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ ని అడగకుండానే నా దగ్గర ఒక మంచి కథ ఉంది అన్నగారు ఒప్పుకుంటే అన్నగారితో కలిసి నటిస్తాను అన్నారు దానికి ఎన్టీఆర్ గారు కూడా మీరు మేము ఖచ్చితంగా కలిసి నటిద్దాం అని వాగ్దానం చేశారు డెబ్బై రెండులో మొత్తం పద్దెనిమిది సినిమాలు నటించి మరో రికార్డు క్రియేట్ చేశారు తను విజయవాడలో వాగ్దానం చేసిన కథే దేవుడు చేసిన మనుషులు ఈ సినిమా డెబ్బై మూడులో ఆగస్టు తొమ్మిదిన విడుదల చేశారు అప్పటికి కృష్ణ గారి వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఎన్టీఆర్ గారి వయసు యాభై సంవత్సరాలు ఈ సినిమా కృష్ణ గారి తొంభైవ సినిమా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి ఎన్టీఆర్ కృష్ణ కాంబినేషన్ ని బలోపేతం చేసింది తన తొంభై ఆరవ సినిమా మీన కృష్ణ గారికి మరొక మైల్ రాయిగా నిలిచింది డెబ్బై మూడులో మొత్తం పదిహేను సినిమాల్లో నటించారు దీని తరువాత తన వందవ సినిమాగా వచ్చిన అల్లూరు సీతారామరాజు ఈ సినిమా కృష్ణ నట జీవితాన్ని తెలుగు సినిమా జీవితాన్ని మార్చిందని ధైర్యంగా చెప్పాలి అసలు కృష్ణ గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి అల్లూరు సీతారామరాజు సినిమాతో గొడవ ఎలా మొదలైంది అది సద్దు మనగాక కురుక్షేత్రం సినిమాకి మళ్లీ ఎందుకు గొడవ పడ్డారు ఆ తర్వాత కలిసి రాజకీయాల్లో ఎందుకు విభేదించుకున్నారు ఎన్టీఆర్ కి వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి పనులు చేసేవారు మహేష్ బాబు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ టూ లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ అయ్యండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ